Давай, убежи.中国空军正以开放合作的态度面对世界迎接了七百多批外宾进行了六百多场飞行表演飞行是一个勇敢者的实业曹振中空军八一飞行表演队队长您当初是怎么加入这个表演队的呢我感觉我技术还可以您所从事的这种表演感受不到观众反应我们是陶醉在自我里我们队员还是挺厉害的挺佩服他们其实也佩服自己一针一针的扎到我们但是说的都是事实担负国家大礼南篇仪仗的特殊使命他们如何做到万
，起飞前的无线电联系，然后开车程序完成以后的滑出的程序。开车啊，我们叫开车啊，就发动机每起次啊启动一次叫开一次车。吓我一跳！我说坐在飞机上，说我们开车吧。对，比如说现在咱们已经开好车了，开好车了，一切检查都正常了。啊，开始滑出，滑出啊！你要跟着我走。好。啊，进跑道以后，比如说对我们起飞方向朝这个方向。好。起飞以后呢，你要跟着我一直编队了。嗯。啊，这个时候呢，就是僚机的技术就体现出来了。嗯。啊，他要目视判断着掌机，它前进的快慢。我要跟着啊！你要一直保持这种队形，所以这个时候再给大家普及一下呢。嗯，我们讲的叫飞机的一种三要素，叫距离、间隔、高度差。嗯，所谓的距离呢，就是我前一架飞机的尾部，嗯，和我后一架飞机的这种头部，头部啊，它俩的距离。现在我们所有的表演队形呢，头部已经到前一架飞机的里面去了，就负距离啊，负距离了。间隔呢是这两个翼间之间的间隔、啊。高度差呢是这两个飞机的这种厚度，它的最底下这个平面，它的最低点，最低点和这个飞机的最高点的垂尾，这叫高度。所以在整个空中编队的时候，我们要一直关注这个三样的要素啊，一直要保持这种状态。所以当您和您的队友拿着模型演示一些特殊动作，比如说这种翻。就直接在手上就这么做，对，这叫翻滚、啊、是吧？这叫我们叫横滚，横滚转动作。然后我刚才看到还有这种这种，这种叫筋斗。但是刚才您还没有听明白我问的意思。嗯，您知道为什么我们搁这六架模型在这儿？其实这个飞机模型，是我们曹队长聊天的一个开关。曹队长属于那种如果看不见飞机。基本上聊天不会超过两句。我们的编导之前给您打电话，往往都是说两句话以后啊，没什么事了吧？那我去飞了啊，这就挂了。这个不好意思啊，抱个歉，因为我们工作的性质啊，就是说无线电的通话啊，要求空中使用的时候要必须要简洁简练。我们现在不是啊，我就说没用无线电，在无形中啊，这种形成了一种习惯。习惯，对。起飞，呃，好的，再见，拜拜。对。但是在跟您聊天的过程中，我们编导也说了，就其实是挺受伤的。基本上曹队长关于飞行的问题，都能用一句话来回答。这句话就是：我的飞行技术还行。比如我们的编导问您，您当初是怎么加入这个表演队的呢？呃，因为我的飞行技术还行。哦，那当初加入表演队之后，有没有什么动作一开始您做起来是特别困难？没有，因为我的飞行技术还行。一针一针的扎到我们，这但是这说的都是事实，<笑>有点不谦虚。我的飞行技术还行，但是我们相信能够入选到这个飞行表演队的，一定都是顶尖中的高手。可以这么说，曹队长和他的队员们，在和平年代，我们是飞行表演队的队员。但是只要有紧急状况，只要祖国的蓝天需要，驾着战机升空就是一名战斗员。对，接下来我们把讲台交给曹队长和他的小伙伴们，有请您为我们开讲。谢谢。今天啊，应该说很荣幸，我能站在这个讲台上，和我们所有观众。啊，一起分享我们表演队背后的一些故事。应该说，表演队这种飞行训练和我们作战部队还有一定的区别。作战部队啊，主要的目的就是训练我们的作战技能，啊，提高我的作战本领，然后目的就是把敌人打下来，啊，保卫自己。但是我们表演队训练的话，主要是为了给观众看。我们表演队为了给大家看，必须要飞得低。一般我们的飞行高度都在二十米到两千米这个过程中，这样呢带来的一种特点呢，就是对飞行员的视觉冲击就会非常大。可能我们在开车的时候，应该大家感觉一百多公里的速度是感觉非常快的，因为我们有参照物，造成这种相对运动会非常大。所以在我们所有监视飞机。低空表演在基本速度六百到八百之间这个速度的时候
，啊，低空就体现得非常明显，视觉上的一种刺激，啊，非常强烈，这是其中一项。第二项呢，可能面临的风险会更高。如果说撞到鸟，我们出现异常情况，高度低了，给我们飞行员处置的余地是会非常小。这些东西是我来到表演队以后，啊，慢慢接触表演飞行才理解到的一些飞行的一些影响。最早我来表演队啊是零九年，当时的话我们表演队还装备的是歼七飞机，因为看了他们很酷炫的动作，非常精彩的表演，我说我有机会也能到表演队。啊，零九年我们空军成立六周年庆典，从我们作战部队要挑选一部分飞行员来进行歼十表演的一种改装，像刚才。沙老师讲的啊，我感觉我技术还可以。我说我报名我试一试，啊，当时表演队派人去考核以后，感觉，哎，飞的还是相当不错的啊。这样我就有幸来到了表演队。但是来到表演队以后啊，接触飞行，才知道，表演队在酷炫的动作背后，哎，会付出很多的辛劳。首先，我刚到表演队的时候，我的师傅，然后他说。现在我来操纵啊，你去感受一下，高度在四五百米的高度上，他把加力捅开，看着速度往上增的时候，一杆把驾驶杆抱到底，飞机迅速做出反应，撅起仰角。我在作战部队飞的时候，从来没有做过拉杆到底这种动作，所以说这个动作的时候，我可能我也没有准备，因为这个动作最大载荷在八个左右，我一下。头就拉搭下去了，整个这一圈下来，我这头都没有抬起来。后来我才知道，这个动作叫半筋斗下翻转。这个动作充分体现了歼十飞机的一种飞控系统对飞机操纵达到一种无忧虑操作的一个状态，也改变了我对歼十飞机这种性能的一种认识或者是理解。最初的时候呢，我们所有的飞行员飞这种队形的时候。不是我们现在目前看到的这种小的队形，因为我们在作战部队飞的时候呢，除了有个别特殊的科目，可能飞的很小的队形，更多的时候是以疏开的队形为主，这样呢，便于我们飞机之间的一种操作的一种灵活性，达到战术的一种目的。但是表演队这种队形呢，过来以后非常小，一开始歼七的队形是五乘五。飞机之间，这种距离间隔五乘五，实际上队形还是比较大的。为什么我们现在飞的队形呢？距离是负的，间隔又在一到两米之间。这个呢，主要是为了我们的表演动作看起来要更震撼，看起来更精彩，所以最后飞到这种队形。但是最一开始我们飞这个队形的时候，大家编不上去。即使编上去了，一动做动作我们就拉开了。飞了这个队形之后，我们所有队员下飞机之后吃饭拿筷子都是抖的，因为紧张，怕发生意外情况，啊，队形小，相刮相碰，说大家每个人把这种驾驶杆握得非常紧，这种紧是在无意识情况下握得紧，所以说等下了飞机以后不再飞行的时候，才感觉到哎拿筷子是抖的。手臂是痛的，所以在这种情况下，我们付出了很多努力，啊，最终我们把这队形固定了。二零零九年十一月，啊，空军成立六十周年这个庆典的时候是四架歼十飞机编成了一个菱形队形。一零年的第八届珠海航展，作为歼十首次六级编队形式亮相，啊，给我们充分的认可。我们的好多观众对我们喊出“中国空军好样的”。中国空军飞行员真棒，所以说回想起来，我们所付出的努力，感觉是值的。表演队的成长啊，到歼十，从飞行动作的质量和我们对民众这种开放程度会越来越高。但是，表演队整个历史的建设时间还不是特别长。啊，五十多年的历史，编队的成立，起因是因为一九六一年，印度尼西亚总理
，苏家诺访华提出要有八级护航，当时我们国家没有专业的护航队伍，所以说空军临时抽调了八名飞行员，使用歼鸟五飞机。组成了这种八级的这种护航编队，啊，圆满完成了苏加诺访华这种专机护航的任务。之后，周总理专门提出，空军要成立专门的护航表演单位。所以，于是，在一九六二年一月二十五日，空军八一飞行表演大队，啊，正式成立。在那个时候呢，我们所有的队员在一穷二白的情况下，没有技术资料，没有。表演的经验可循的情况下，创新动作、研究编排动作，所以说我印象最深的，是我们一个对使馆里面存放的一个九级开花的一个动作。这个动作难，就难在一个是机群大，它形成了一种分组开花，所以说对于飞行员的操纵精准程度来讲，要非常高，效果非常震撼。到目前为止，所有装备。二代机表演，我们的国外的同行，像英国的、意大利的、法国的，这个九级分组开花还是做不到。所以说，我们表演队有过辉煌的历史。到目前为止，我们表演队迎接了七百多批外宾，啊，进行了六百多场飞行表演，啊，应该说已经做到了万无一失。随着我们装备的发展，啊，尤其是我们改革开放之后，我们国家综合实力有了大踏步的进步。我们飞行员的这种动作创新能力、表演能力和飞机的机动能力有大幅提升。在这种情况下呢，国外的一些同行开始逐步邀请我们编队要走出国门，到国外去表演。我们第一次走出国门在二零一三年。赴莫斯科参加莫斯科航展，初到莫斯科的时候，民众应该说对于我们八一飞行编队来讲是非常陌生的。当时我们在表演这个机场，专门有一个贵宾休息室，我们在贵宾休息室的门口啊放了一个桌子，把我们拿去宣传的海报放在我们桌子上，啊，在我们飞行表演之前。很多俄罗斯的民众从我们门前走过，但是很少有人拿我们的海报，因为他不了解空军八一飞行编队，不知道他的技术水平是一个什么样的一个状态，所以说我们感觉很失落。所以说队员在交流过程中暗暗的在心里发誓，啊，一定要把我们最好的动作要展现出来。要飞得更加精彩，所以说在我们飞行完之后，有一张照片我非常的记忆犹新，啊，一个俄罗斯的民众，最后拿着一张海报举过头顶，在向我们贵宾室这个方向，向我们表示一种祝贺。画面里面，有一个名女同志穿的是一个雨衣，当时在一种小雨的情况下，我们在进行表演，充分的。用我们的技术，用我们的一种顽强的一种作风，征服了俄罗斯的民众。所以后来，我们的画报供不应求，甚至很多人跑到我们的贵宾休息室，我们飞完回去以后，找我们签名留念，指着画报上的每一个人一一找队员进行对照。所以在这种情况下，我们这种心理就特别的感到一种欣慰。所以说，有了第一次莫斯科之行之后，我们受到了越来越多的国家的邀请。我们先后去到马来西亚兰卡威海空展、泰国的我们中泰联训的闭幕式的一个表演，还有迪拜啊航展，还有我们今年三月份刚完成的巴基斯坦国庆日的一个表演任务。我们在巴基斯坦表演过程中有一个动作。
不知道大家看完这动作感觉怎么样了？啊，这个动作我们叫编队横滚。我们最初设计的时候，零九年六周年庆典的时候，我们就已经编排了这个动作，但是由于当时的技术条件、技术基础还不行，所以说最后没有飞成功。编队滚转一百八十度之后，在这种状态下，我们的俯角已经达到了六七十度。当时我在耳机里听到，掌机在海，改平拉起，我眼瞅着咵改平，一个大幅度拉起，然后我也没办法，咔拉起。可能一开始我们刚接触飞行这个动作的时候，感觉很简单，就是跟掌机编队。其实经过几年的研究以后，我们对飞机本身这种性能了解以后，发现远远不是这些，因为我们歼十飞机。突出这种敏捷性，以它的气动布局和传统飞机是不一样的。我们这个前面这种小翼叫压翼，传统布局这种小翼应该是在后面的，那叫尾翼。歼十改变了传统布局，它所有的升力都向上。所以说，在我们滚转九十度之后到一百八度期间，它掉机头这种速率要远远大于传统飞机。所以说，后来我们慢慢研究每个位置的操纵特点，外侧的要始终保持一种状态，要跟对，要贴住，坡度的要形成要早于掌机，内侧的坡度要更早于掌机，而且掌机在做这个动作的时候要始终保持正载荷，不能有负载荷。所以说，掌机我们在空中后来练了上百个架次吧，就滚这一个动作。然后把掌机的要领完全掌握之后，我们才一个位置一个位置的来去训练，然后最后才能呈现我们在编队横滚过程中，好像拉着彩烟在空中留下一道彩虹一样，啊，这么完美的一个动作。说看似很简单，但是从我内心来讲，用了十年时间，终于把这个动作也飞出来了。这就是。飞行员对一个动作的一种情节，或者是对飞行动作的一种执着，应该说，飞行是一个勇敢者的实业。我想，我们表演队可能在我们这种和平时期，就是我们空天力量的一种宣誓。通过表演队这种训练水平，展示出我们武器装备的发展变化，展示我们飞行员的一种训练水平。我们现在世界上很多国家都有编队，但是能使用三代机装备编队的国家屈指可数。应该说，我们编队从零九年换装歼十，是我们全世界上第三个国家。中国空军正以开放合作的态度面对世界，所以说我们八一编队起到了这种职责。然后把我们的文化宣传出去，让世界各国更了解我们的中国，更了解我们的空军建设。今天我的演讲就到这里啊，谢谢大家。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀请您继续收看，开讲了。谢谢各位，请坐。在您开讲的过程当中，我们也通过央视网进行了图文直播。嗯。呃，首先我们来看一下网友提出的问题，进入全民小纸条互动环节，来看一下。曹队长，您所从事的这种表演与我们平时所看到的表演完全不同，这种完全感受不到观众反应的表演。哎，我觉得这个倒是。就您在表演的过程中，不像其他的演出，嗯，您和观众是没有互动的。我们是陶醉在自我中，<笑>因为我们表演呢，就是说尽量不要受到外界的一些干扰因素，需要你要全神贯注的去，不能分心，哎，把你的技术发挥出来，然后去飞出你的这种数据或者这种要领。
，所以不能有外界的干扰。但是，比如说在低空飞行表演的时候，有没有可能您能看得到地面人群的那个观众区大的话，能看出这是观众区？但是你可能回首啊看不到，因为飞机的速度相对速度太大了，太快了啊！一般的情况下，在五百至少五百以上，啊，除了有个别的，你像小速度平飞，可能到二百，其他的速度都非常大。所以大家知道了一个小秘密吧？曹队长进行飞行表演的时候，不在乎有没有观众。他陶醉在自我当中。接下来是现场观众的几个问题：平时在做一些动作的时候，如果达到七到八个 G 的载荷，做某些动作的时候，你会感觉到身体受到的这个压力，对对对，仿佛有八个自己落在一块儿。所以在这种情况下，您怎么看清仪表盘？跟大家介绍一下，就什么叫载荷？载荷呢，实际上就是一种离心力。在这种情况下呢，血液就会往脚步跑，血液攻不到大脑以后呢，我们初始的感觉就是灰视，可能我在这儿大家穿的五颜六色的，可能我看出来的所有东西都是黑白的。哦。如果再进一步的缺血，我这个视野，我的手这这么大一个视野，慢慢慢就缩小，到最后一点，就黑视了，就是什么东西都看不见了。再缺血那么两到三秒钟，人就可能就造成晕厥了，就是相当危险的。您做过的训练中，您自己能抗的最大的载荷，您您尝试过吗？呃，大概是多少？我在一次表演中，记录的最大载荷是九点二个。哇！所以说我们会有我们自己的一些抗载荷的一些动作，包括我们一些抗载荷的一些设备啊，都要使用上。你像我们有叫悬梯，啊，蹬在这个梯子上，你转得越快，承受载荷越大。再一个呢，就是专业的我们其他的，你像比如这个短跑，锻炼你的爆发力啊，就是腿部的这种力量、肌肉的力量、腹部的肌肉力量，对提高抗载荷能力是都有帮助的。呃，所以这请大家放心，经过专业训练的应该是没问题的。好，接下来我们把时间交给现场六位青年代表，田诗思。夏老师好，曹队长好。嗯，其实我和曹队长也可以说是在茫茫人海中有过那么几面之缘。一个是我特别小的时候，在空军六十周年阅兵的时候，嗯，有幸看到了您和您的战友首次亮相。然后是九三阅兵的时候，也是特别荣幸见证了您和您的战友驾驶着战机，嗯，飞过天安门广场的上空，然后现场看是感觉特别触动。嗯，就像是我们从烽火硝烟中走来，又气贯长虹的奔向未来。一五年九三大阅兵的时候，标准非常高，是啊，要求做到米秒不差。这米秒不差呢，首先作为一个带队长级来讲，你要到达这个时刻，啊，你不能有时间偏差。我们要求呢，你要到这点是九点到这儿，那我就必须九点到这儿。啊，米呢，就是说通过这点儿，我的航迹，那你必须要在。压到这个地方，你不能偏差太大，你偏差咵出去几百米，下面观众看不到你了。我其实有一个深埋心底多年的小问题想要问您，就是这个拉烟是怎么弄的？呃，这个烟呢，其实就是我们在一种附着的一个容器里面。哇，啊、嗯，大家看了，这它是从尾部喷出来的，它是靠我们发动机尾气的这种余温。哦、oh, ，把它利用温度啊，利用温度把它使它化学产生化学变化，产生化学变化，然后呈现各种的五颜六色的颜色。弱弱的问您一句，这个拉烟有毒没毒啊？呃，实际上来讲，我们这个染料呢，最早的时候啊，啊，就是在歼七是会污染空气的，对，会污染空气。呃，后来我们到歼十，现在用这个烟的时候，我们逐步在改进，现在完全是环保的，都是我们食品机的，都有棉花糖的味儿啊。<笑>这个火腿肠那个外包装那个那个那个红色或绿色的，啊、就是用这种颜料、啊，超级环保，食品级的，请放心食用。<笑>还想问一下曹队长，您除了作为表演者参与飞行表演以外，您有嗯看过自己的队员也好或者其他的飞行表演吗？我从零九年到表演队，看到我队员在表演的时候，我是可能是一三或者一四年。为什么一直没有看到表演？因为我们当时呢，队员没有给我们配备齐。那那时候一个萝卜一个坑，当时我是飞五号位，那五号位就我一个人，只要有飞行表演，那我就得上，所以一直没看过
。可能到一三一四以后，我们陆续队员一步步的来了，又培养出来以后，我第一次看的时候，我是作为指挥员，和你在上面飞的时候。感觉不一样，所以说我在飞的时候呢，很平淡无奇了，无所谓了。人家飞这么多，技术也挺可以，是吧？<笑>呃，没紧张过，<笑>反正每次都是陶醉在自我的。<笑>但是呢，我在第一次看表演的时候，我感觉，哎呦，我们队员还是挺厉害的，动作编排这么顺畅，然后队形保持这么稳定，我还挺佩服他们，啊，其实也佩服自己，啊。<笑>但是要第二次接待了外国的一个代表团，这次我又不用指挥，我直接坐到我们的观礼台上陪着外宾，我在那看表演。因为语言不通，<笑>啊，所以没法过多的交流。但是人家外宾里边手指着比划着，那很棒很棒。那时候他竖大拇指的时候，您怎么回？我也回他很棒很棒。<笑>啊，三 Q 这个。我以为以您的个性应该是不算什么。嗯<笑>我听他们飞友说，真正在现场看这个表演和你在视频上看，完全两个概念。对对对，因为我们好多视频啊，大家看了，可能他为了取一种效果，他是拍着整个的飞机这种编队在里面，编队对，或者单架飞机局部放大这种状态，他没有把地面的这种参照物给你放进去，但实际上大家到现场看，那飞机飞得会很低，你能感受到那种轰鸣声。然后飞机掠过的时候，可能那个空气的那种震动的那种那种感觉，现场看和我们视频看还是不太一样。谢谢曹队长，啊，客气客气。有机会一定要到现场感受一次。下一位，曹队长好，我叫刘坤，我是一个飞友，我是本身也是从事这个摄影行业的，在我们这个飞友圈，对八一队有一个称呼，不知道就是。我说出来，曹队长会不会生气？啊，您说。哦，那我说了。啊。呃，我们有时会管八一队叫这个“安全飞行示范”的表演队。<笑>特点呢，就是四平八稳，呃，波澜不惊。但是呢，在二零一八年的珠海航展上，我们看到了一个更精彩的表演，可以用经验来形容。我想问一下，是什么原因，咱们在这一届的表演上有这么一个突飞猛进的一个变化？本身表演队呢，从最早的时候建立，然后慢慢传承下来，就一直是也比较严谨的一种作风。说考虑到安全的问题，考虑到这个形象的问题，因为你像歼七的时候参加航展都很少，更不用说出国了。所以这几年呢，我们出国也学到了一些安全管理的一些知识，然后看到了人家表演的一些这个理念的一些变化。怎么说呢？就是说我们也一直在改进。以前的这种必须做动作的时候才叫表演，比如说我做筋斗，这叫表演；退出了走，不叫表演。所以大家现在也看了，我们现在从一起飞开始也就开始叫表演了，让大家看到整个这种过程。你比如说集合，难度吧不是特别大，但是呢还有一定的风险。因为我们的大洋点起飞，然后扣过来以后拉个筋斗过去，哎，集合，让大家知道，表演队这个所有的飞行员在这种过程中对速度差的控制、高度这种控制。哎，也是一种能力的体现，所以也在逐步在改变。咱们的这个歼十飞机啊，作为表演机在八一队，呃，已经是第十年了。对。去年珠海航展看到了四架这个歼二十的编队，嗯，然后我当时就已经震撼的不行了，我们已经开始脑补这个歼二十身披表演队战服的样子了，然后想问一下曹队长。下一代咱们的表演机有可能是歼二十吗？目前还没有这种安排，因为歼二零呢是我们国家自主研制的第四代战机，因为表演队呢它是一个对外迎宾表演，可能执行出国表演任务这么一个单位，可能涉及到一些问题，不可能现在装备到这个这个表演队。队第二个方面呢，因为这个飞机呢它突出的主要是作战，呃，非常昂贵。呃，综合因素，到目前为止还没有这个意向。好，谢谢您的解答。啊，我还有一个问题，就是在这个珠海航展的这个观礼台的对面，您知道有一个叫炮楼的地方吗？啊、我知道，我知道。啊、您您每次就是如果飞的时候会会注意一下这个地方吗？呃，那个地方呢，我从我一零年去就有，到现在一直有，所以我也很感激这么多年大家一直在跟拍我们。曹队长讲话太有意思，这么多年在跟拍我们。<笑>
对，我们还会再跟拍一下，一直拍下去啊。因为那个地方炮楼嘛，因为我们是夜里两点会起床，三点之前赶过去占位置。对，这个时候第一排就没有了。后来我们发现是有人头天晚上就已经住在这了。想说就是，呃，我们会一直陪着八一队一直拍下去。嗯，因为我们觉得拍我们国家自己军队的战机是最光荣的追星。非常感谢，非常感谢。萨老师好，曹队长好，呃，我是来自北京航空航天大学飞行学院的一名飞行学员，然后，那、哦、你现在上机了没有？啊、嗯，没有，才学了一年理论学习。啊，您的表演方队里现在目前有多少名女飞行员呢？嗯，有三名。哦，那比例挺高的呀。不高啊，你总共才十几个人啊。对。<笑>三个女生比例，十几个。那您在带女队员和男队员的时候，有没有感觉到有些不同呢？女同志呢，可能更心思更细密一些，对于数据的这种精准程度的追求更高一些，啊，呃，男同志呢，他可能凭这种自己感觉，就人机合一这种状态，胆子大，哎，更更多一些。所以说，女同志和男同志的这个差别，但是我现在对于他们的要求来讲，你比如说训练，难度啊。应该说跟男同志是一样的，你训练特技的编队也好是一样的，但是可能在强度上可能给他稍微降低一点。你比如说男同志飞三个起落或者四个起落，女同志可能飞两个起落，啊，因为毕竟身体啊男女有差别，呃，他们稍微的要要瘦弱一些啊，你不能把他给累坏了，你知道吗？要宰的大，所以这个呢就是说有一定的差别。但是呢，所有飞行任何时候，作为你来讲。不管将来你飞到什么程度，要记住，我是飞行员，不要考虑我是男飞行员还是女飞行员。飞行员，你的责任对于安全来讲，对于谁都是一样的，不分男女。谢谢。小胡。大家好，呃，我是胡文宽，是北京大学心理与认知科学学院的一名学生。然后呢，我从小就特别想当兵嘛，因为看了那个《亮剑》和《士兵突击》之后，就觉得军人特别帅。那为什么上了北大没上军校呢？呃，就高考那一年啊，就是因为身体非常瘦弱嘛，然后又是近视眼，就是没有通过军校的。体检的要求哦，对对对，但是这几年呢，我就一直没有磨灭我当军人的这个梦想，我就疯狂的增重体重，然后在一个学期的时间吧，大概长了十多斤吧，又把这个近视眼手术做了，让自己的视力恢复到了一个啊、呃、标准水平，然后终于在今年通过了那个军检，然后将在九月份正式成为人民解放军中的一员。我现在还不知道我今后将会进入哪个兵种，然后分配到哪个岗位。根据你的，比如说你现在大学学的一些专业，或者你所掌握的一些技能，是每个兵种之间有每个兵种之间的一个特点。你比如说我们航空兵部队，它还分空勤啊，就是飞行员；有地勤，就是维护飞机的；还有后勤。在这个兵种里面，它还有很多小的专业。那像飞机，它有机械，有军械，有航电，有特摄，啊，专业很多，会有一个评价体系的。相信很多人去当兵的话，都是想去当那种酷炫的兵种，但是最后现实可能差距很大。就比如一个想去当特种兵的，啊，最后可能去当了一个炊事兵，然后端的不是枪，端的是那个锅碗瓢盆。如何面对这种现实与理想的落差？呃，要刻苦训练。不管你是什么专业，然后要刻苦训练。当兵意味着是一种责任，可能像你说的，也可能不是你想要的一种专业。但是呢，军队就是这样，服从命令为天职。你在每个岗位都是在为国防建设做贡献。可能你是一名炊事兵，饭做不好，前面训练的吃不好，怎么办能训练好，对吧？所以说，岗位职责不一样。但是呢，我觉得只要你穿上这身绿军装，就意味着一种责任，也是一个男人的担当。好的，谢谢曹队长。曹队长好，夏老师好，我是来自公安大学的梁雨思。在公安大学，射击课是我们的必修课。在射击的时候，我们动不动就容易分神，呃，越是想要追求好的结果，就脑子就越容易乱乱的
。那么，请问飞行员在日常训练以及表演现场，应该如何保持过人的专注力？万一分神了怎么办？啊，你这个问题提得很专业啊。呃，现在我们所有队员啊，就要求呢要集中精力，啊，集中思想。组织层面来讲，我们能够帮大家解决的问题，一定要帮他解决。从个人来讲，我们一直要搞这种教育，啊，尤其是飞行，你不付出，你不认真，他回头就会找你麻烦。每个飞行员呢，他时时刻刻都是在和飞行偏差在做斗争。像我也出现过错误，在飞行过程中，最后一个动作大家可能看到过，叫五级开花。有一次脑袋就犯迷糊，就下错口令了。本来是歪该左转，我下口令向右转了。这种情况下，有的队员就是听我的口令就转了，有的按固定程序就左转了，所以说满眼全是飞机，你知道吗？所以也下过呛。所以后来从那以后呢，我们就是针对这些问题，就是一点点的，就是制定我们的安全措施，做到万无一失。好，谢谢曹队长。好。最后一位，回忆起就是一九四九年开国大典这个阅兵式上面，然后当时呢，我们的这些受阅的装备啊，都是缴获的这个杂牌军，俗称叫万国造嘛。啊。那么受阅的飞机当时只有十七架，所以周恩来总理说了一句话，就是飞机不够，那我们就飞两遍。像您在二零一五年九三阅兵，您当时是带队的长机，那么您在飞越天安门的时候。当时心里是一种什么样的感受？中国经历了七十年的这种发展啊，应该说取得的成就是有目共睹的。尤其作为我一个飞行员啊，经历了我们空军装备发展变化的一个，呃，不能说全过程啊，近二十年的变化过程，所以我想说一句话就是什么呢？中国好样的，我们的人民是好样的，因为我们的经济强大以后。使我们的军队发展建设啊更上了一层楼，只有军队的强大，才能使我们国家有更好的这种发展的机遇，或者是更好的一种和平环境。我希望我们大家也要珍惜。可能很多年轻人都不知道，刚才我们这位青年代表说的，一九四九年开国大典，当时十七架飞机。在飞过天安门之后，好像有一部分飞机是立刻掉头，对，回到东边再飞越一次。当时很多外国记者都很惊讶，说中国怎么一夜之间有了空军？但他们不知道，当时是周总理说飞机不够，我们飞两遍。那个时候总理是多么期望能看到，如果有一天像今天咱们的空军，嗯，今天我觉得飞机数量不是问题吧？那绝对不是问题。<笑>想飞的话，从早上到晚上都可以。对。所以，我想，如果要用一句话告慰我们的这些革命先辈，那就是：这盛世如你所愿。今天的节目到这里，有一个问题，此刻问您，可能您的感受会更不一样。他说：“您能不能用一个飞行动作，来描述今天参加节目的心情？”这个比较难呢，因为我们各个动作都还算比较精彩啊。我想呢，就是说，用我们那个编队横滚这个动作能体现。嗯。我想呢，这个动作虽然很平凡，我讲的东西内容很平凡，但是我想传递给大家的呢，就是说，还有会更高的目标等着我们去努力去实现。如果让我来帮您形容一个动作的话，无论你们在空中做出多少精彩的动作，我们最期待的一个动作是平安着陆。谢谢，谢谢。感谢收看我们今天的开讲，下一期节目再见。谢谢。